О ценностях и целях. Слушай, знаешь, что я тебе скажу? У меня они одни и те же всю мою жизнь. Я тебе могу сказать, что с двух лет вот мои родные и близкие свидетельствуют, что уже в двухлетнем возрасте, едва я уже начал ходить, как говорится, я реагировал на, на группу Rolling Stones. Вот конкретно, когда включали Rolling Stones, я поднимал вот так палец и начинал кулги нарезать по ковру. Это правда. То есть слушалось очень много музыки. У меня брат слушал рок-н-ролл, там классику. Все, очень, очень много музыки. Но именно на Rolling Stones я реагировал. Rolling Stones и по сей день со мной. И, в общем-то, понимаешь, что такое Rolling Stones? Rolling Stones это и есть а, именно ценность. Ценности, понимаешь? Rolling Stones это... Вот если про человека там, да, какую-то характеристику, пытаться характеризовать какого-то человека и написать Rolling Stones, вот эти два слова. Но все, уже очень многое будет ясно, потому что само, само по себе Rolling Stones это корневая группа. Что, что подразумевается под Rolling Stones? Под Rolling Stones подразумевается блюз. Корневой американский блюз. Это, да, это британская группа, но они, как говорится, Абсолютно вот на молоке воющего волка, Мади Уотерса. Понимаешь? По-моему, да, кстати говоря, название группы, это, по-моему, песня Мади Уотерс. Я не буду, тут я могу ошибаться, но какого кого-то из блюзменов, вот из этих старых черных блюзменов, понимаешь? И, ну, я тут для красного словца, я не знаю, отчасти, может быть, говорю, что... Блин, да, дойду, дойду я все-таки до своей аллеи. Назад повернем. Ну, говорю, что Мик Джаггер совратил меня в двухлетнем возрасте. Ну, как бы звучит, может быть, не совсем понятно так сразу, да, что значит совратил, что это негативный оттенок этого слова, да, само себе слово совратил. Ну, в современном мире, знаешь... Все, все дрожат, у каждого слова видят прежде всего негативный оттенок. Это оттенок, я совершенно любя говорю и, как говорится, с юмором. А с другой стороны, очень серьезно, потому что я считаю, что что касается, что касается вот именно... Не, не знаю, как я попал, я не знаю, как я это понимаю, правильно или нет. Что касается разврата, то Rolling Stones, это вот... Что касается вот таких вот, ну, по-настоящему, знаешь, вот... Злых парней, которые развлекаются, там много девчонок, там, знаешь... Всякое бухлишка, вещества, там, угар. Вот Rolling Stones, это про это. Я даже про них говорю, что они... У них святость в их разврате, понимаешь? Допустим, старый клип Jumping, Jumping Jack Flash, если посмотришь, то это что-то религиозное буквально в смысле в этом есть. И в этом заключается блюз, понимаешь? И в этом заключается моя жизнь. Я... Ну вот скажи, вот ответь на вопрос. Вот я в двухлетнем возрасте из массы звучащей музыки выделял исключительно Rolling Stones. О чем это говорит? Вот после этого раза можно сказать, что Rolling Stones на меня повлияли? Нет, конечно. Это просто родственная душа. Я такой родился. Вообще, человек, я... Есть у меня свидетельство в моей собственной жизни, что воспитание это, с одной стороны, все, а с другой стороны, ничего не значит. Человек рождается определенным человеком, он уже сюда приходит каким-то определенным человеком. Вот, и... Я такой родился. Просто я услышал отзвук. Моя душа отозвалась на Rolling Stones. Вот и все. Понимаешь? Мы... Я считаю, нельзя говорить ни о каком влиянии. Просто моя душа отозвалась. Ну, и вот э, в чем дело. Как с этим быть? Я вот, по сути... На своем канале постоянно про это говорю, как с этим быть. С этим, возможно, конечно, не просто. Но в этом и заключается, понимаешь, вот с одной стороны, 
Моя верность абсолютно лебединая или утиная. Кто там еще у нас из птичек верен, из пар в животном мире, животно-птичьем мире? С одной стороны, я верен. С другой стороны, как говорится, поразвлекаться в духе группы Rolling Stone совершенно не против. Понимаешь? И то, и другое совершенно является правдой. Поэтому вот к вопросу о том, как мне в точности объяснить, кем я являюсь моему окружению, вот такие сложности, потому что я являюсь и тем, и тем. Но если говорить о том, в чем я в точности являюсь, то вот надпись Rolling Stones. Вот этим я являюсь в точности. Понимаешь? И в чем еще является Rolling Stones? Тоже я про это уже все говорил много раз. Когда спросили их, что будет, если исчезнуть все их поклонники, они сказали, мы продолжим играть. И в этом тоже заключается блюз. Я хочу все время, всю свою жизнь грезил об успехах, о поклонницах. Но если его не будет, я продолжу играть. И вот это тоже Rolling Stones, понимаешь? Ну, я тебя могу расстроить. Но тебя-то я не расстрою, потому что если ты дослушал это видео вот до этой минуты, то ты родственная душа, и ты не идиот, не, не ханжа и так далее. То есть ты, ты мыслящий человек, ты крутой. Если вот досмотрел вот до этой, сейчас уже сейчас будет седьмая минута начнется. До этой точки. Значит, ты крут. А что я начинал говорить? Что... Чем я тебя могу расстроить? Я тебя могу расстроить, что Rolling Stones это вообще и есть истина. Это, ог... это огромная глубина в этом. Огромная. Просто, понимаешь, в силу того же ханжества, косности и всего прочего, люди признают только то, что принято то, что они привыкли признавать. Поэтому, допустим, когда Моргенштерн там скажет что-то, он очень умный молодой человек, никто не слушает, а говорит он умные вещи. В общем, ну, там много чего другого. То есть что-то в культуре появляется, что люди к нему к этому еще не привыкли. Но это, это не менее круто, чем Пушкин. Роллинг Стоунс не менее круто, чем Пушкин. Я вам точно это говорю. Просто до сих пор, понимаешь, до сих пор считается, что это поп-культура. Рок-н-ролл причисляется к поп-культуре, хотя это совершенно не так. Рок-н-ролл никакого отношения к попсе не имеет. Рок-н-ролл это не попса. Попса это все многочисленные соловьи, аккредитованные, как говорится, этими партийными бонзами, да, по всему миру. Вот это поп-культура. В культуры нету никакого, никакой позиции. Они могут, они дуют в какую угодно сторону. Как говорится, переобуваются и так далее. А Rolling Stones это, это и есть почва. Это почвенная группа. Понимаешь? Абсолютно почвенная группа. И вот, как говорится, вот и суди, что называется. Вот так. Поэтому вот такие дела. Как быть и выкручиваться? Знаете, поскольку мне YouTube-канал это, это должен быть э, просто-напросто документальный отчет, отчет о том, что происходит. Ну, еще есть порох в пороховницах. Правда, заканчивается. Ну, еще есть. И... Ну, что, что я буду делать? Ну, блин. Во-первых, я собираюсь играть на скрипке. Еще, во-вторых, я веду YouTube-канал. В-третьих, у меня ну, у меня как минимум есть две профессии в руках. Как минимум две, которые могут мне позволить зарабатывать деньги. Вообще, что касается зарабатывания денег, это вообще ни хрена не проблема. Вообще, я как проблему это не рассматриваю. У меня цель это черная меза Half-Life. Вот эта цель. Да, но чтобы при, при этом женская любовь меня не оставляла. Потому что тут просто умрешь и, 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 и все.